짜장면 먹는데네 참치로 또 바뀌었어? 참치가 조금 더 생명 많은 거 같아 그럼 우리 참치 얘기 계속 했으니까 참치 먹는 거 같아 빨리 일어나 거기서 그만 일어나 오빠 어? 이거 올해는 이거 솜좀 다시 넣어야 되겠어 쇼파에 이 가라앉았어 여기가 아니 이쪽으로 옮기던가 오빠 안돼 여기가 편해 이 자리가 딱내 자리야 찌들었어 찌들었어 <웃음> 너 우리 동네 홍보대사 같아 꼭 멀리 안가 <웃음> 모임 진짜 그럴 때 아니면 은 거의 동네지 차로 이동해야 되는 거리는 안 나가더만 아예 언제 시키려고? 세트로 먹자 세트로 세트로 화요? 그래? 그럼 오빠 화요에 나는 소주 야, 구독자님들이 우리 보면 은 술꾼인 줄 알겠다 여러분 브이로그에서 먹은 게 다예요 <웃음> 근데 브이로그 키면 항상 먹게 되네 희한하게 오빠 소맥 안 먹잖아 어. 소맥이 맛이 없더라고 그냥 맥주가 나 소주면 소주 여러분 짠! 아! 새해 인사를 해야지 여러분 저는 건강이 우선이라고 생각하는 사람이어가지고 우선 건강하시고 항상 행복하시고 새해 복 많이 받으세요 짠! 돈도 많이 버시라고 해 부자 되세요 음. 이게 참치죽인가 보다 음. 음. 뜨끈뜨끈해서 맛있다 음. 야, 어차피 참치 먹을 건데 왜 발라? 입술이라도 발라야지 집이 아니니까 너무 빨간 거 같은데? 이거 봐봐 이거 샘플 쓰고 얼마나 알뜰해 샘플 샘플 근데 이거 휴대하기가 되게 편하더라고 하나 사라 좀. 나 화장품 잘안 사. 미용은 하잖아 가서 레이저 같은 거. 아니 제가 원래 진짜 잡티가 없었거든요. 그러니까 기미. 근데 저번에 제가 인도네시아 갔다 왔잖아요. 발리 갔을 때? 그때 내가 선크림을 뭐 아침에 화장할 때한번 발랐어요. 근데 그거를 두세 시간마다 이게 계속 해야 되더라고요. 근데 저는 그걸 몰라가지고 땀 흘리면 그냥 닦고 막 이러니까 이거 완전 이렇게 된 거예요. 하루 종일 돌아다니니까. 심해져가지고 그거 잠깐 놀러 갔다 왔다고 그렇게 올라오나? 아니지 일주일이잖아 나는 괜찮잖아 2주를 나갔잖아 오빠 2주를 나는 괜찮잖아 나는 오빠는 피부도 두껍잖아 응? 피부 두껍잖아 나는 피부가 얇고 건조하고 약해요 근데 요즘에 갑자기 기름이 많아진 것 같아 얼굴에 왜 이렇게 기름이 나지? 지금 겨울인데 그렇게 <웃음> 기름 좀 닦아야 되겠다 <웃음> 감사합니다 와, 오늘 살치살 같이 생겼다. 응. 맛있다. 근데 확실히 시켜 먹는 것도 맛있는데 뭐든지 식당 와서 먹는 게 제일 맛있는 것 같아, 그렇지? 응. 시켜 먹는 거보다. 김에 싸가지고. 음. 와, 근데 이거 엄청 미끼하다. 그럼 오빠 빨간 거 먹어. 그래, 난 빨간 거를 좋아하니까 원래. 근데 사실 이런 게 맛있는 건데 음. 먹을 줄 모르는 거야 내가. 응. 음. 나는 하얀 거 좋아해. 음. 내가 이거 좋아하잖아. 해산 <웃음> 내장. 자기 쪽으로 딱 가져가잖아. <웃음> 나도 먹어볼까. 조금씩 먹어야 돼. 많이 먹으면. 음, 없어. 연말에 되게 바빴던 것 같아. 그러니까. 근데 바쁠 때는 힘들고 일만 하는 것 같고 그렇거든요. 근데 막상 하고 나면 되게 뿌듯함은 있더라고. 시간 되게 빨리 가고. 그쵸? 댓글 날린다니까. 멧돼지 부른 소리 하지 말라고. 아니 일이 바쁜 거. 일 그거만 하는 거야. 일 많으면 피잖아 피. 아. 이 오빠는 100% 티예요. 100% 티. ESTJ랑 ISFJ랑 잘 맞아. 생각보다. 잘 맞는다고? 그래도 두 번째도 잘 맞는 거던데? 잘 맞는 게 아니라 뭐 내가 맞추는 거야 맨날 그 얘기하고 있어 왜냐? ISFJ는 사람한테 되게 잘 맞추거든요 이거 맛있다 해잡내다 
음, 맛있다. <웃음> <웃음> 내가 유부초 하나 더 먹어도 되네 이거. 먹어. 아니다 아니다. 살 빼야 돼. 1월부터 살 빼기로 했으니까. 아. 왜? 근데 아까 오빠 이거 세트에 튀김이 들어가 있었나? 구튀김? 지금 뭐 튀기는 소리 들리는데? 그럼 좀 기다려볼까? 아까 세트에 <웃음> 뭐가 있었어 위에 그지 응. 여러분 있잖아요 저번 주에 짜장면하고 탕수육 먹고 싶어가지고 시켰거든요? 근데 분명히 주문이 됐어요 근데 한 시간이 지나도 안 오는 거예요 근데 배민이는 배달 완료로 떴어요 그게 못 먹었거든요 근데 전화하니까 문도 닫고 가시고 전화 안 받으시더라고 어. 다음날 환불해 주셨거든? 근데 저는 배달 완료 뜨고 조금 이제 전화해보고 아 퇴근하셨구나 하고서는 잽싸게 빨리 있는 걸로 밥 차리는데 이 오빠는 아니 어떻게 이럴 수가 있지? 어, 이런 <웃음> 상황이 처음이야 <웃음> 근데 지금 이해를 할 수가 없네? 막 어, 이러면서 좀 화가 난 거야 왜냐면 전화도 안 받고 이게 배고프니까 막 <웃음> 약간 예민해진 거지 그래서 내가 나도 화난 마음에 결정을 되게 안 좋게 준 거야 사장만 보이게 이렇게 써놓고 근데 다음날 아, 또 이건 아니다. 거지. 어, 이건 아니다. 그래갖고 다시 별점 바꿨어. 다섯 개. 내가 하지 말랬잖아. 어. 내일 연락해서 그냥 말하면 되지. 뭐 그게 배달이 어떻게 됐는지 그걸 알 수가 없잖아. 우선 그치? 생각을 해보지. 저는 약간 어. 어느 상황이 닥치면 되게 차분하거든요. 막상 해킹 당했을 때 누구지? 해킹 당했을 때도 방방 뛴다. 거기서 막 점프 뛰고 막 열받아봤자 할수 있는 게 없어. <웃음> 막 오빠는 약간 흥분하는 스타일이고 저는 약간 되게 침착하거든요. 불튀김도 되게 맛있었는데 저번에 응. 엄청 뜨거워 이거 알지? 오빠는 새 원하는 거 있어? 살 빼는 거 그거 하나요? 그냥 지살 빼는 게? 아살 빼고 <웃음> 살 빼고 항상 너한테 말하잖아 아무 일 없이 무탈하게 아무 일 없이라는 거는 평온하게 그러니까 정말 평온하게. 잔잔하게 내가 하는 일에 아무 일 없이 가는 거예요 근데? 근데 오빠는 가만히 못 있는 성격이잖아. 일을 자꾸 만드는 스타일이잖아. 그러니까 내가 일을 만드는데 또 아무 일 없이 가는 거지 그게. 아 자기가 이제 벌리는 일은 이렇게 응. 벌리되 많은 일을 벌리되 쭉 가야 된다. 사람이 가만히 있으면 발전이 없는 거야. 나 그래서 그 장비도 몇개 샀거든 지금. 아 여러분 나 진짜 새해부터 아, 비싼 하기 싫은데. 아 비싼 거안 샀어. 몇만 원짜리. 비싼 게 중요한 게 아니라 요즘에 박스가 너무 많이 와요. 근데 처음에는 뭐가 뭔지 알았거든요. 아 이거는 뭐 시켰구나. 아, 맛있다. 뭐 시켰구나. 지금 너무 많이 오는 거예요. 아니야. 새해부터 이거 택배를 이렇게 많이 시켜. 업그레이드를 하기 위해서 좀. 저희가 음. 올해 2월이면 9년 차거든요. 음. 오빠 나 이제 어. 좀 있으면 생일이야. 다음 주 생일이야. 다음 주 생일. 아. 생일 선물. 나 생일 선물 안 받은 지 3년 차거든? 생일 선물 뭐안 받고 티 하냐고 사달라고 그러고. 나 이거 그럼 생일 선물을 퉁쳐. 약간 이런 식 그냥? 튕겨야 되는 게 맞다고 생각을 하는데 뭐 성격이 그런 것 같아. 흥산이나 르마 형이 나내 생일 때뭐 보내거나 내가 받잖아? 받으면서도 아 내가 또 생일을 챙겨야 되는데? 이런 음. 생각이 드는 거야. 그냥 주지 마라. 나도 안줄 테니까. 음. 오빠. 최근에 오빠 친구들한테 나 유부초밥 응? 먹어도 되냐 이거? 아니, 안 먹으려고 했는데. 아니 근데 저는 솔직히 진짜 친한 사람이나 뭐막 그런 사람한테는 조금 이렇게 하는 편인데 오빠는 아예 일절 그런 게 없어요. 그래서 요번에는 말한다. 3년치 한꺼번에 또 모아서 받으려고? 응. 뭐? 아 근데 또 성격이 있잖아요. 막 그런 필요한 게 없어요. 분명히 말할 거야. 요거 먹어. 내가 요거 먹을게. 저는 솔직히 비게 되게 좋아하거든요. 고기에 비계? 근데 오빠는 비계 싫어해요? 그러니까 이렇게 입맛도 다르고 성격도 아니, 그것도 다르고 저기잖아. 사람들이 나한테 못 먹는 음식 뭐냐고 이렇게 물어보잖아 저는 못 먹는 음식은 없는데 싫어하는 건 있어요 엄청 무컹거리는 음식 그건 싫어해요 그러니까 뭐 푸딩 뭐 이런 거. 그 외에는 싫어하는 거 없어요. 감사합니다. 이거랑 이쪽에 안창살이에요. 지영, 지금 사랑이 많아졌잖아. 응. 이럴 때 내가 새로 산 장비에 힘을 발휘해 줄게. 기다려봐. 어떻게 하는 거지? 하나고요. 네. 다른 사람들 목소리는 작게 들리고 우리 목소리만 크게 들릴 거야 이제. 그럼 우리 조용하게 얘기해도 되잖아. 장비빨. 어. 
근데 왜 이렇게 크게 말해 오빠? 왜 없는데? 지금 크게 말하고 있어 흥분해서 말해 네. 상치 나와가지고 근데 나는 또 그렇게 생각해 합리화일 수도 있고 뭐 자신 정신 승리일 수도 있는데 남자랑 여자랑 다 맞기가 힘들지 갑자기 두 말이 왜 나와? 뭔 말이야 이게? 오빠 근데 저 물티슈 있잖아 막 콩을 닦고 막 이런 거 알지? 아, 설마 아, 설마 근데 이거 한가운데 났을까? 다 닦았는데? 이것저것? 그걸로 지금 내가 입 닦고 막 이런 거야? 기름도 닦고 막다 닦았는데? 고소하지? 무슨 뭐 나이만 먹은 애기야 애기 진짜 집에 있는 거 보면 더 애기고 그거 알지? 내가 너한테 먹으라고 이렇게 주면 보통은 입으로 먹는데 응. 너가 젓가락으로 이렇게 잡잖아 어? 근데 그게 일본 분들이 보면 항상 댓글을 다는 거야 근데 이거 되게 안 좋은 거야 일본에서는 우리는 별로 의미 없는 거잖아 일본 사람한테 뭐 뭐라고 뭐 하던데 이게? 어. 원래는 오빠가 그릇은 놔두거든요? 근데 영상 찍으면 이렇게 두더라고 스윗한 척 아까랑 같은 마개로 오해하시는 거 아니야? 메뉴가 응? 다른데 짜장 깜깜 다른 거 하자 괜찮아 너 먹는 거 조금 이렇게 먹을게 아니야 따로 시키 나 올해부터 다이어트 시작이라니까 진짜 탕수육 쪼만한 거 하나랑 짬짜면 이런 거 괜찮잖아 몇 단계야 이거? 2단계 어려울 거 같은데 고춧가루 넣어줘야 돼 원래 이거 식초도 좀 넣으면 맛있어 아 어, 맛있겠다 구먹 찍먹 반반해 아니면 내가 먹을 거야 장만 올게 사실 너는 구, 구먹을 좋은 방법 좋아하니까 음. 이렇게 사람이 취향이 다 달라요 아 그냥 하나씩 시킬 거고 맨날 그지 목표정도 양이 그렇게 많진 않네 생각보다 맨날 저래 근데 진짜 먹방 유튜버라 그런가 뭔가 브이로그를 찍어도 먹는 거 밖에 없는 거 같아 여행을 가도 먹는 거 체험하러 간다기보다 우리는 응. 좀 먹으러 가잖아 여행도 맛있는 거 응. 먹는 것도 중요하고 보는 것도 중요하고 여행 계획 짤때 계속 그거야 점심에 뭐 먹고 아침에 뭐 먹고 <웃음> 저녁에 뭐 먹고 배추리알 내가 먹어도 돼? 응안 돼. 어 매운데? 엄살 시작. 아 맵잖아 솔직히 맵잖아. 매콤해. 어우 매워. 맵지? 음. 인정을 하라고. 안 맵다고? 매콤해. 근데 원래 술 먹고 회장할 때 약간 칼칼한 거 먹어야 했잖아. 난 냉면. 그래도 맛있다 아 다이어트 내일 해야 되겠다 하필이면 또 비가 오냐 아. 내려와 짜장이 응? 내려와 안마이자 갔을 때도 여기 있고 내가 이거 하는 데도 여기 와가지고 이러고 있고 어제 저녁에 짬뽕 먹은 것 때문에 그런가 배가 계속 아픈 거야 그 매콤해서 그래 먹을 땐 괜찮거든? 근데 항상 배탈 나 매운 것만 먹어 그럼 빨간 걸 먹지 마 그러면 배탈 나면 아 너가 시켜버렸잖아 아 짜장 먹는다며 응? 눈앞에 있으면 먹게 돼 아쉽게는 생겼다 근데. 무슨 맛으로 시켰어? 아 그럼 나못 먹잖아 오빠 어차피 저녁 먹었어서 먹어도 조금 먹을 것 같아가지고 나도 한 입만 먹을까? 먹어 먹어 바로 먹어 아 먹으면 안 되는데 그럼 먹지 마 오빠 엄청 쩝쩝거리면서 맛있게 먹네 
안 먹을래. 참을래. 내일 대게 먹으러 가니까 많이 먹어야지, 거기서. <웃음>